Prušánkách vznikl nápad spojit obec s farností a společně uspořádat obecní a farní den. Na své si tak přišli příznivci folkloru, moderního tance, hudebního i výtvarného umění, milovníci vína i jídla i příznivci mše a varhaních skladeb v kostele. My jsme dneska ve spolupráci s farností Prušánky, obec Prušánky a farnost Prušánky jsme se dohodli, že uděláme takový první společný obecní a farní den a připravili jsme si bohatý program vlastně na těch dvou stranách. Tady máme za kostelem krásný areál Alrada, takže tady, jak to vidíte, je to takový jeden velký areál, ještě ze skautskou klubovnou, jeden takový velký krásný areál, který jsme se snažili využít naplno. A to tak, že jsme připravili program jak tady v té obecní části, tak v té farní části. Tady v té obecní části už jsme viděli vystoupení hudební školy, bylo tady divadlo pro děti jako první a teď došla část se slováckým kružkem. Zároveň potom pro nás přijede kapela, kapela Šroti, to je vlastně takový největší hřeb dnešního večera a tomu bude předcházet ještě varhaní recitál v kostele, takže máme to tak, každý si může najít to své. Co jste tady na faře vlastně v rámci farního a obecního dne nachystali? Tak z, farní program byl e, takový, že byla zahá, bylo to zahájeno mší svatou, po mši bylo agape, to znamená takové setkání s občerstvením e, tady na farní zahradě, potom následoval, následovala prohlídka věže, a kostela, potom byla beseda o putování do Santiago de Compostela. Následovala taková vzpomínka na události, jak to bylo kolem fary farnosti v historii. Byl to takový dokument sestříhaný, velice pěkný a teď na závěr se chystá varhaní recitál. No je tady zajímavost taková, že jsme oslovili eh, přes naše farníky, kdo se chce pochlubit nějakými vzorky vína, že by mohl dodat sem, že to bude velmi žádané a oslovili jsme také šikovné hospodyňky, které by něco upekly k této příležitosti a to se nám podařilo, bylo to hojně, za což moc děkujeme a tady za mnou je vidět ještě to množství vína, které tady je. Programu nemohl chybět ani ženský a mužský sbor z Prušánek s cymbálovou muzikou Šohaj z Prušánek. Samozřejmě se nemohlo zapomenout na děti a ty se dokonce zapojili svými uměleckými schopnostmi i do programu. My jsme dneska vlastně viděli vystoupení naší hudební školy, ale ona je to hudební, taneční a výtvarná škola, takže dalším vlastně takovou disciplínou, která se ve škole učí, tak je výtvarka a toto jsou obrazy z našeho výtvarného oboru, kde se ty děti zaměřily na témata z Prušánek a Josefova, protože máme děti z Josefova. A zároveň se rozhodli tyto obrazy vydražit. Dražbu vedl hlavní koordinátor hudební, taneční a výtvarné školy v Prušánkách, pan Vít Němeček. Byl to vlastně takový nápad můj a Jany Kolaciové, která vede výtvarný obor. A jde o to, že jsme se domluvili, že děti účelně namalují obrazy, které se budou dražit na v podstatě dobročinný účel. Děti dostali na výběr sami a vybrali si, protože se tady bude v blízké době rekonstruovat úplně celá škola a bude samozřejmě i nová dílna nebo ateliér pro výtvarný obor, tak děti si sami vybrali, že chcou vybranou částku použít na vybavení nového ateliéru. Prodáno tady mladé paní z druhé klavici. Hey, guys. 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 H
Pro všechny děti pak byl k dispozici areál skautské klubovny s dětským hřištěm a také s připravenými dílničkami, které si vzal na starosti klub dětí a mládeže Prušánky. My jsme za klub dětí a mládeže Prušánky dneska pro děti připravili tvořivé dílničky, kde si děti mohli vyrobit magnetky, které si vymalovali, odnesli si je domů, za odměnu každý dostal ještě omalovánky a máme připravenou tady ještě pro ně tabulu, kde vlastně jsme zvýraznili mapu Prušánek se záchytnými body, jako je Farno, obecní úřad, klub dětí a mládeže, prušánky, základní a mateřská škola a každé děťátko si vlastně nám tady vyrobilo domeček, který si na tu svou ulici, kde bydlí, vlastně nalepilo. Krásné nápady mají v prušánkách, co říkáte? A hlavně neuvěřitelné množství aktivních lidí, ale také spolků a klubů, které vyplňují dětem jejich volnočasové aktivity. Co se nejvíce líbilo dětem? Jsme tady ve skautském areálu a já tady mám šest šikovných děvčat a já se jich zeptám, co se jim tady na obecním a farním dní dneska nejvíc líbilo. Tak mně se dneska líbilo, že jsem mohla hrát na kytaru s panem učitelem. Mně se nejvíc líbilo, že se nám vydařilo hezké počasí. Mně se dneska nejvíc líbilo tady to vyrábí. Mně se líbilo tady ty dělničky, jak to tady udělali mládež prušánky. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme tady vyráběli ty domečky na tu naši ulici. Mně se tady líbily ty průlesky. Nejen děti, ale také seniorky se zapojili a tentokrát jsou rukodělnou domácí výrobou. Seniori z Prušánek jsou také velmi šikovní a mají tady speciální výrobky. A my se tady zeptáme paní Věry Kučerové, co dneska tady připravila pro tento den. Já jsem připravila pletení z papíru a potom dělám ještě takové speciální věci, jako taky z papíru. A jako prostě je to můj kůň, je to, je to moje zábava. Pak tady máme ještě paní Maděričovou, tak jestli přejdeme tady vedle a ještě se zeptáme, co paní Maděričová krásného připravila. Tak já jsem připravila vánoční věci a dokonce velikonoční. To je háčkované? Háčkované je ano, vánoční, velikonoční je jedno vejce, háčkované a jinak drátkované a korálkové. Krásný a nabitý obecní a farní den, pro každého dle jeho gusta. Na závěr se všichni sešli u altánu a zahrála kapela Šroti, u kterých se bavili jak děti, tak i dospělí.